Në takimin e delegacioneve të Kosovës dhe Bosnia e Hercegovines, ku po tentohet të arriet zgjidhje rrët taksës së vendosur për produktet e Bosnia e Hercegovines, të dyja vendet janë pajtuar për vazhdim të dialogut, dhe që në afatin me të shkurtër të mund shumë institucionet përgjetëse të gjenë zgjidhjet më të mira për pengesat egzistuese në qarkullimin e njerëzve, malrave dhe shërbimeve. Me qëllim të përandalimi të pasojave për biznismenet bëshnjak, delegacioni Bosnjës e Herzegovines kërkoj që taksa të hiqet për kosisht dhe ndërkohë të kërkojt një zgjidhje për qarkullim të papenguar të njerëzve. Si që është raportuar, delegacioni Kosovës do të informoj organet përgjetëse për iniciative në Bosnjë e Herzegovines, duke theksuar nevojen që sa më shpejt të kryohen kushtet për zidhje në qështje së njohjes së dokumenteve dhe liberalizimin e vizave në dërmjet Bosnjë e Herzegovines dhe Kosovës. Në takim për vetë zyrtarve të Ministrisë të Trektisë e Jashtme dhe Mardhënjeve Ekonomikit të Bosnjës dhe zyrtarve të Ministrisë të Trektisë dhe Industrisë e Kosovës, morën pjesë edhe për facuesit e ceftas. Për facuesja e Ministrisë e Financave të Shqipëris, që aktualisht kryeson ceftan, Majlinda Hafizi, theksoj rëndësin e respektimit të ceftas në konteksin e proceseve të mëtejme integruese dhe ka shtuar se është e bindur se në këtë rast në afasa më të shpejt do të gjendët një zgjidhja adekuate në intereset të dyja paleve. Ekonomia e Bosnje dhe Herzegovines, për dy muaj që nga hyrja në fuqi e taksës nga Kosova, ka pësuar humbje prej rreth 30 milion euro kushtë mësë shumë të ka pësuar industria, metalit, drurit dhe letrës. Ministri të rektisë i ashtme dhe mardhënjeve ekonomike të Bosnje dhe Hercegovines, Mirko Sharoveq, para prakisht kishtë deklaruar se nuk është sigur që bisedimet me Kosovën do të kenë sukses. Krye Ministri Ramush Haradinaj nuk ka ndryshuar që ndrim dhe ka përsëritur se njohja nga Bosnja dhe Serbia është kushti për heqë në taksës dhe këtë që ndrim e kam bajtur edhe pas takimit me ambasadorin e shteteve të bashkuara në Kosovë, Filip Kosnet. Komisionari për politikë fqinsore dhe zgjerim Johannes Han, gjatë një vizite në Prishtin, u ka bërë ofert autoriteteve të Kosovës që të hiqet e mërtimi unë mik nga cefta dhe të rinegocjohen mardhenjit trektare.